హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలాగే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ విధంగా చదివితే మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వస్తాయని ఏది అయితే మన వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూసినట్లయితే ముందుగా మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏలో అవి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈసారి అందులో మీరు రాయాల్సింది టెన్ మాత్రమే అనమాట ఇది ఒక మీకు బెస్ట్ చాయిస్ అని అయితే చెప్తాను అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట ఈసారి అందులో మీరు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీకు ఒక గుడ్ ఆపర్చునిటీ అయితే చెప్తాను అండ్ సెక్షన్ సీలో యాజ్ యువల్ యాజ్ మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తే టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వెరీ ఈజీగా మనం ఒక ఒక వన్ డేలోనే చదివి ఫిజిక్స్ని అరవై బై అరవై మార్కులు తెచ్చుకోవడం చాలా తేలిక అనమాట సో వన్ డే ఆర్ టూ డేస్లో చదివి ఫిజిక్స్లో సిక్స్టీ బై అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి దీని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి ఈ మాత్రం ఇస్తే చాలు చెల్లరిగిపోతారు ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి మన ఛానల్లో వీడియోస్ చేసి పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఒకసారి మన ఛానల్ నా ఇమేజ్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే అది మాకు డైరెక్ట్ ఛానల్లోకి వెళ్తున్నాం అంటే అక్కడ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో నేను అన్ని సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టాను అనమాట మీకు ఏది కావాలంటే అది చూడవచ్చు ఓకేనా సో మనకి ఎస్ఏ చాప్టర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి సిక్స్త్ చాప్టర్ ఉంది వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అందులోంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట అలాగే ఆసులేషన్స్ అని ఎయిత్ చాప్టర్ ఉంది అందులోంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అది ట్వెల్త్ చాప్టర్ అనమాట అందులోంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓవరాల్గా ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం రాయాల్సింది టూ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే సిక్స్త్ చాప్టర్లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సిక్స్త్ చాప్టర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయన్నమాట ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్లో మీరు ఈ త్రీ కంప్లీట్గా చదివినట్లయితే విత్ అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా మీకు సిక్స్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ వస్తాయి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్లోంచి టూ వస్తాయి కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఆర్ కొలిజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అండ్ డెవలప్ ద థీరీ ఆఫ్ కొలిజన్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అని ఉంది కదా ఈ కొలిజన్ థీరీకి సంబంధించి చాలామంది క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ డెరివేషన్స్ కొంచెం జిగ్జాగ్గా రాస్తున్నారు అనమాట సో ఇది ఒకళ్ళు మీరు స్కిప్ చేసినట్లయితే వెంటనే మీరు సెవెంత్ చాప్టర్ అంటే సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇది ట్వెల్త్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ చాప్టర్లో ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ చదివితే పక్కా వస్తుంది ఇది గన్ షాట్ డ్యామ్ షూర్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకని ఆ చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావాలి అందులో ఉన్నది కూడా ఒక్క ప్రశ్నే చూసారా ఎంత తేలేకో సో ఈ విధంగా అనమాట ఇక్కడ మీరు ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు చదివి ఆ తర్వాత వెంటనే ఈ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అంటే ట్వెల్త్ చాప్టర్లో ఉన్న ఈ క్వశ్చన్ చదివితే మీకు పదహారు మార్కులు వస్తాయి సిక్స్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీనే మన టార్గెట్ అంతే కదా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా మీకు మీ ఓపిక ఉంటే చాయిస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా మీకు ఓపిక ఉన్నట్లయితే ఎయిత్ చాప్టర్ ఆసిలేషన్స్లో సింపుల్ పెండ్లం అండ్ అలాగే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫోర్ ఎయిత్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ది అండ్ అలాగే సెకండ్ది సింపుల్ పెండ్లో ఈ రెండు కూడా చదువుకుంటే వెళ్ళండి గుడ్ ఇన్ని ఎవరు చదువుతారనుకుంటే మాత్రం నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ అలాగే ఈ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ మూడు చదవండి మీరు ఈజీగా సిక్స్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అయితే స్కోర్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ముందే చెప్పాలి కదా ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే మనకు ఓవరాల్గా ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్లో మనం రాయాల్సింది ఓన్లీ సిక్స్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఏదైతే హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్ ముందు కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే మీరు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు అనమాట అండ్ అలాగే కొన్ని పర్టికులర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నమాట అవి మీరు ఈజీగా ఒకసారి చదివినా రెండుసార్లు చదివినా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట మిగతా అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఒకటి రెండుసార్లు చదివితే ఈజీగా రాసేయచ్చు అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను అనమా
ఏ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే బాడీ అనేది యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటుందో దెన్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఆర్ సేమ్ అనే ఓటు రాస్తే మీకు అడిషనల్గా ఇంకొక మార్క్ వస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఏ బిల్డింగ్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ అదర్ బాల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్ విత్ ద సమ్ వెలాసిటీ డిస్క్రైబ్ ద చేంజ్ ఇన్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది టైమ్ సో ఇది మీకు సొల్యూడ్ క్వశ్చన్ అనమాట మనకి ఎక్సర్సైజ్లో ఉంటుంది అది ఒకసారి చూడండి అండ్ అలాగే ఇక్కడ పది పదకొండు ప్రశ్నలు రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి పన్నెండో ప్రశ్న ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ టాల్ బిల్డింగ్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ అదర్ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ హారిజెంటలీ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ సో ఇది కూడా మీరు విచ్ బాల్ ల్యాండ్స్ ఫస్ట్ అంటాడు మనకి రెండు బాల్స్ కూడా సేమ్ ఒకే టైంలో అయితే రీచ్ అవుతాయి అనమాట సో ఒక టైం ఫైండ్ చేస్తే ఫైండ్ సరిపోతుంది టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ టూ అవుతాయి అనమాట ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ హెచ్ బై జీ వస్తుంది ఇది మీరు సాల్వ్ చేయండి సింపుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈస్ కూడా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇది థర్డ్ చాప్టర్లో ఇంకొకటి థర్డ్ చాప్టర్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ వి వన్ అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ టైమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ వి టూ సబ్స్టాన్షియేటివ్ ఆన్సర్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ వి వన్ ప్లస్ వి టూ బై టూ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే ఉంటుంది అనమాట ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేర్చుకోండి అది డెఫినెట్గా వస్తుంది ఈ థర్డ్ చాప్టర్లో అంటే ఇక్కడ నేను ఇంపార్టెంట్ పెట్టిన థర్డ్ చాప్టర్లో ఎన్ని క్వశ్చన్లు పెట్టాను యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇన్స్టెంట్ యూనివర్సల్ వెలాసిటీ అలాగే బాల్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ది బిల్డింగ్ అండ్ అలాగే బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ది రూప్ ఆఫ్ ఎ టాల్ బిల్డింగ్ అండ్ అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ నాలుగు క్వశ్చన్లు పెట్టాను ఆ నాలుగు క్వశ్చన్ల నుంచి రెండు వస్తాయి తర్వాత ఫోర్త్ చాప్టర్కి వద్దాం ఫోర్త్ చాప్టర్లో మనం ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదివేసి సరిపోతుంది అనమాట ఖచ్చితంగా పారాబోలా సో షో ద ట్రెజెక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ త్రోన్ ఇన్ సెట్ అన్ యాంగిల్ విత్ ద హారిజెంటల్ ఈజ్ ఇన్ పారాబోలా పారాబోలా క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ మోడ్లస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మోడ్లస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి దెన్ ప్రూవ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫైండ్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్స్ వెక్టర్ ఇచ్చాడు అండ్ ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది టైం ఉంది మాస్ కనుక్కోమంటున్నాడు సో ఎఫ్ ఈజికల్ ఎంఏలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏ ఈజికల్ ఎఫ్ బై ఎం అవుతుంది ఏ అంటే వి బై టీ కాబట్టి సో టైం ఉంది వెలాసిటీ ఉంది మీకు మాస్ వచ్చేస్తుంది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఇక్కడ డిఫైన్ నల్ వెక్టర్ యూనిట్ వెక్టర్ అండ్ పొజిషన్ వెక్టర్ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అలాగే ప్యాలలగ్రంలో ఆఫ్ వెక్టర్స్ సంబంధించి పదమూడో ప్రశ్న అండ్ ఇంకో ప్రశ్న వచ్చేసి మీకు మ్యాక్సిమం హైట్ రేంజ్ టోటల్గా చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఐదు ప్రశ్నలే ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఐదు ప్రశ్నల్లోంచి ఐదు ఆరు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్లోంచి టూ వస్తాయి ఓకేనా సిక్స్ క్వశ్చన్స్లోంచి టూ వస్తాయి ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో టూ వస్తాయి అంటే టోటల్గా థర్డ్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో మీరు చదవాల్సింది టెన్ క్వశ్చన్స్ చదివితే అందులో వచ్చే అన్ని ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఫోర్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మనం రెండు ప్రశ్నలు చదవండి చాలా ఫిఫ్త్లో మెన్షన్ ద మెథడ్స్ డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్ అంటే ఘర్షణను తగ్గించే పద్ధతులు ఏమున్నాయి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఫ్రిక్షన్ ఈ రెండు చదవండి చాలు ఓకేనా ఈ రెండు చదివితే మీకు ఒకటి వస్తుంది సో ఇక్కడ రా వచ్చేది కూడా మనకు ఒక ప్రశ్నే సో ఇక్కడికి మనకి ఐదు ఫోర్ మార్క్స్ అయిపోయినాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్లు చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి సిక్స్త్ చాప్టర్ సిక్స్త్ చాప్టర్లో ఎస్ఏలు వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఆ తర్వాత మనం చూసేది ఏంటంటే సెవెంత్ చాప్టర్లో ఉంటాయి సెవెంత్ చాప్టర్లో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఇందులోంచి కూడా మనకి డిరైవ్ వీజికల్ డార్ ఒమేగా అంటే ముందు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ డెఫినే డెఫినేషన్ రాసి ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ డిస్ప్
అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎనిమిదో చాప్టర్లో మనకి ఆసిలేషన్స్ ఎస్ఏలు వస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ రావు అండ్ తొమ్మిదో చాప్టర్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే వెరీ ఈజియెస్ట్ ఆల్సో మనకి మూడు ప్రశ్నలే ఉంటాయి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి మూడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి లేకపోతే ఇందులో ఎందుకు వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు చదవండి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఎన్ని నేర్చుకున్నాం ఆరు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది ప్రశ్నలు నేర్చుకున్నాం ఓకేనా అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పదో చాప్టర్ పదో చాప్టర్ నుంచి ఒక నాలుగు మార్కులు వస్తుంది అందులో వచ్చేది పక్కాగా బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వైర్ అంటారు గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ చదవండి ఎంగ్స్ మోడల్ వేసి బల్క్ మోడల్ వేసి షేర్ మోడల్ వేసి డెఫినేషన్ ఒకసారి చదువుకొని రండి ఎగ్జామ్కి అంతే ఆ తర్వాత పదకొండో చాప్టర్ పదకొండో చాప్టర్ మనకి రెండు మార్కులు ఉంటాయి రెండు మార్కుల చాప్టర్ రెండు మార్కుల చాప్టర్ వెయిటేజ్ కాబట్టి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ అక్కడ అందులో ఫోర్ మార్క్స్ లేవు అండ్ పన్నెండో చాప్టర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో మనం చూసినట్లయితే ఎనామిలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అక్వాటిక్ ఎనిమల్స్కి ఎలా అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్ హిట్స్ కేస్ టెంపరేచర్స్ అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ సో ఇది నేను ఇవన్నీ నేను సాల్వ్ చేస్తాను అనమాట ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్లు సాల్వ్ చేసి ఒక వీడియో పెట్టాను అది ఇక్కడ పైన ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను మీరు దాన్ని చూసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్లు ఉంటాయి అనమాట అండ్ పెండిలం క్లాక్స్ జనరలీ గో ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ స్లో ఇన్ సమ్మర్ వై సో ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎగ్జామ్లోకి ఈ ప్రశ్న మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకా మనం థర్టీన్త్ చాప్టర్లో థర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్లో రెండు నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు అయితే వస్తాయి అనమాట ఈ రెండు నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నల్లో కూడా చూడండి మనం చదవాల్సింది కేవలం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు చదివితే ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చదవండి అండ్ అలాగే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఐసోథర్మల్ అండ్ అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్ చదవండి ఈ ప్రశ్న నలభై ప్రశ్న ఇక్కడ ఉంది అండ్ అలాగే రెండు అయిపోయినాయి కదా ఇంకా మిగతా ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ఐడియల్ గ్యాస్ డ్యూరింగ్ ద ఐసోథర్మల్ చేంజ్లో వర్క్ డౌన్ చేయండి అడియాబెటిక్ చేంజ్లో వర్క్ డౌన్ చేయండి నాలుగు ప్రశ్నలు చదవండి ఇక్కడ రెండు వస్తాయి ఓకేనా సో ఇంత సింపుల్గా మనకి ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ నేను సొల్యూషన్స్ చేసి మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట చూసుకోండి ఫోర్ మార్క్స్ ఆల్ ఫోర్ మార్క్స్ సాల్వ్ ఫర్ ఐపి అని చెప్పి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూగా కన్వర్ట్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి అయితే చూడండి నోట్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళండి కూడ ఒక పది పేజీలో ఏమో వస్తుంది ఒక గంట సేపు చూస్తే సరిపోతుంది ఇక దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఫోర్ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజీగా గెయిన్ చేస్తారు ఆల్రెడీ ఎస్ఎల్లో పదహారు బై పదహారు వస్తాయి ఇక ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వస్తాయి టోటల్గా ఫార్టీ క్రాక్ చేస్తారనమాట ఇంకా మిగిలిపోయింది మనకి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ సో అవి కూడా చూద్దాం పదండి అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తే తెలియ తేటలు అంటారు చెప్పకపోతే పొగరంటారు ఇది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనమాట రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు ఇక్కడ మనకి రెండు మార్కుల ప్రశ్నల్లో ఏడో చాప్టర్ నుంచి అండ్ అలాగే పదకొండో చాప్టర్ నుంచి అండ్ పద్నాలుగో చాప్టర్ నుంచి మనకి రెండు రెండు ప్రశ్నలు చొప్పున టోటల్గా ఈ మూడు చాప్టర్స్లోంచే ఆరు ప్రశ్నలు వస్తాయి నేను చెప్తుంది ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఇప్పుడు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు వచ్చే ప్యాటర్న్ కాకుండా పది ప్రశ్నలు వస్తే రెండు మార్కులు పదికి పది రాయాలి అనేది మొన్నటి వరకు ఉంది కదా దాని ప్రకారం అయితే ఆరు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి అప్కమింగ్ ఇంకా నాలుగు క్వశ్చన్లు యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ ఆరు ప్రశ్నల కంటే ఇంకొక ప్రశ్న అదనంగా కూడా రావచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి మనం ఈ ఏడు పదకొండు పద్నాలుగు చదువుకొని ఉంటే ఒక క్వశ్చన్ ఎక్కువ వచ్చినా మనకి ప్లస్ అయ్యి కదా అదనమాట సో ఏడో చాప్టర్ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ అండ్ పదకొండో చాప్టర్ వచ్చేసి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ వచ్చేసి కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓకేనా సో ఒక్కొక్క చాప్టర్లో మోస్ట్లీ పది నుంచి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి అవి మీరు చదివితే ఖచ్చితంగా ఈజీగా రాసేయచ్చు నేను ఇంకొకటి మీకు వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ టైప్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దాన్ని వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి మీరు వన్ వర్డ్ రాసినా సరే రెండు మార్కులకు రెండు మార్కులు వస్తాయి అనమాట అందులో నో డౌట్ పెట్టాలి మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పేపర్ వ్యాల్యుయేషన్కి వెళ్తున్నాను నాకు తెలిసిన విషయం సో కాబట్టి నేను ఏదైతే మీ
సో ఇద్దరితో మీకు డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయ్యాయని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ అంటే కింద కామెంటేషన్లో అడగండి మీరు మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్కి ఒకసారి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని రికమెండ్ చేయండి మీకు ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి కనీసం సబ్స్క్రైబ్ చేయించడానికి కొద్దిగా ట్రై చేయండి మీకు ఈ వీడియో ఎంతో కొంత ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్ గ్రూపులలోనూ అలాగే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్లో కూడా మీరు పంపించి షేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి నా మన ఛానల్ని మీరు రికమెండ్ చేయండి మీ ద్వారా కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ అయితే మనకి తీసుకురండి దానివల్ల వాళ్ళకు ఉపయోగమే కానీ నష్టమైతే లేదు మన ఛానల్లో ఖచ్చితంగా జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది అనమాట ఎలాంటి ఫేక్ న్యూస్ పెట్టి ఫేక్ వీడియోలతో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కానీ లేదు ఫేక్ న్యూస్ చెప్పి మిమ్మల్ని సైడ్ ట్రాక్ పట్టించడం కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు అనమాట కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని కొద్దిగా రికమెండ్ చేయండి స్ట్రాంగ్గా మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంటేషన్లో అడగండి ఐ విషింగ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ